。本节目由美味升级一口超有料多巴胺加满的巧乐滋独家冠名播出。本节目由双硬核强内护的皇家美素佳儿特约赞助播出。深睡实力保障，蒙太活力开场。本节目由喜力门床垫特约赞助播出。本节目由美味升级一口超有料多巴胺加满的巧乐滋独家冠名播出。本节目由双硬核强内护的皇家美素佳儿特约赞助播出。深睡实力保障，蒙太活力开场。本节目由喜力门床垫特约赞助播出。抗肌流感十七年，累计守护亿万家庭。本节目由东阳光耀赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，每周四十八点与蒙太家族共探奇妙之旅。上微博搜索“蒙太二零二四”，和网友们一起沉浸推理。商朝末年，西周即将推翻暴君纣王的统治。周周，来吃葡萄了。纣王，你整日与妖孽为伍，天特意取你首级。我已请来了昆仑众仙相助。烽火雷电破。哇、啊啊，来，别误伤。哇，哎哎，大事不好了，妖族趁机偷走封神榜。如果混在你们双方当中，天下必将生灵涂炭啊！我、他、他，我们三里面出一个，我肯定不是了。<笑>你先闭嘴！这把是人杀的越多，分越多，真的得把套话。他杀心都已经四起了。谁呀？啊啊！咱们一起把他杀了吧。对的。哈哈哈哈哈！今天必须死。商朝末年，姜子牙奉命持封神榜，辅佐西周反商伐纣。然而在大业将成之时，封神榜突然被盗。封神榜被盗后，西周气运大减，两方兵戎相见，殷商大败西周。然而，这一切战局异变的背后。一直隐藏着妖族夺取天下的阴谋。大王到！哈哈哈哈哈哈！天底下没有什么是我说了不算的。你们都说这白狐是妖孽，但我却觉得他就是我的祥瑞。我的祥瑞在哪儿？来了。这个世界上只有我妲己知道大王想要什么。哦，我能让大王和我共享长生，永世为王。嗯，周周，来吃葡萄了。打的，打的，打的。三来一个。周周，来吃葡萄啦。嗯。啊。怎么包包皮？嗯。我的玉镜美人在哪？这呢，大王。大王，玉庆只想独得大王一人恩宠，你坐过来点儿呗。周周，都行，站中间，来。你这个，你这脑瓜子快把我打死了。<笑>老拽你啊！这是何物？不知大王有没有听说过？最近凡间呢，流传一宝物。就是这个名为巧乐滋的六重巧巧，听说一口就能吃到六种巧克力的风味。大王，您尝一下，我特地给您带来的。让我来尝一尝。我也没吃过呢。那你要不？咱不给。舅舅。咱不给。哎呀。大王觉得味道如何？嗯，味道着实不错，这吃下去满满的巧克力酱，燕麦球非常的脆，巴旦木非常的香。
，真是非常的不错。哇、哦！大王，太子殷郊，啊，这是我的儿子呀。太子殷郊近日鬼鬼祟祟，疑似谋反，随意进出您的寝宫。来，过来，是杀还是剐？我先看看。父王，父王，这长得也不像我呀。父王，嗯，你不能再被这狐妖所迷惑了，请父王明鉴，我从未有谋反之心。快！传位于我，我愿带父王自焚献祭。你休想！<笑>我现在可是请来了金仙来为我助罪，有请金仙。我乃金光闪闪的金陵圣母。掌管金陵之力，这最后一战，定叫他们兵败城亡。你是打他们，你对着不是不是打我，我我请你来的。兵败城亡。对。大仙，我跟你说，这俩人都觊觎我的爱妃，他觊觎他，他觊觎他，我。这可怎么办是好？他是你的儿子，他他是我的太子，我是你儿子，爸爸。儿子不就是太子吗？哎呀，这个金仙啥也不明白，你回去吧。<笑>大胆，来者何人？哦。整日与妖孽为伍，我乃西周第一女武将邓婵玉，今天特意取你首级。纣王，今日有我申公标在，你休想攻破西周。我已请来了昆仑众仙相助。这俩人好生粗鲁呀！道友，请出列。这什么妖怪？我乃花中之王百花精，我乃美如蛇蝎、心如天仙的蛇蝎美人。哈哈，我乃战神杨戬。今日我三人奉命替天行道，俺是要踏灭阴商啊！我们还有这个重量级的仙人登场，有请仙人。还有仙人，仙人，仙人。是谁？嗯，太好笑了！哎呦，哦、他是哪吒。我忙着撤退，那我领不回。纣王，哈，我今天要把你龟孙子打回原形。他太嚣张了！太嚣张了！你下来。大姐，他要给我们惹急了，我来施个法就行了，我弄他。哇！哎哎，什么东西、啊？妖孽！大王，大事不好了，有妖族作祟。我刚一归家，竟问国事，哇！哪知归家突然开裂，哇！此乃大凶啊！此乃大凶，上天告知，人间战乱不止，妖族趁机偷走《封神榜》。有妖族，而殷商西岐，各有一位妖族混入其中。可有一位妖族？大王和邓婵玉将军有天命所护，不会受此影响。但其他人，难说，难说。就我和他是好人。我想问一下，我我们不都是妖吗？我也是妖啊
。对对，不有换腰，就有卧底。现在只有找出自己阵营中被妖族附身之人，将他转移出去，才能避免你们双方的气运被妖族所得。如果到最后妖族还混在你们双方当中，那双方的气运就会妖族夺走。哎呦呵，天下必将生灵涂炭啊！哎呀，那可不行啊！万物皆有定数。不可逆天命而为，龟甲显示，此二妖痕迹只有进入阴阳阵，完成上天命定之人才能一观。阴阳阵，阴阳相合，默契相生，只有各自阵营中一男一女，阴阳组合才能入阵。你们哪边能在阵中获胜，就能直接获得上天指引。剩下的一方。就只能得到寥寥数日，要看自己参悟了。现在你们就可以按照上天的指示，寻找自己的天命之人。时不我待，快快组队，准备进阵吧！西岐小儿勾结外族，狼狈为奸，罪无可赦。你们酒池肉林，夜夜笙歌，哪有你说话的份儿？本轮游戏名曰“巧乐兹对对碰”，是默契成部挑战。每个阵营将分为三组进行比拼，每组面前各有二十个锦盒，每个盒子装有不同口味的巧乐兹。每个组各选一人参战，当说出某个口味的巧乐兹时，拿出相同口味的组积一分，输的组将要进行喷气惩罚，最后得分高的阵营获胜。获胜者的搭档。可以获得一只全新上市的巧乐兹六重巧巧，明白了。我想换个队友。我怎么了？我，没问题，你叉死的命 OK。相信我一次。他他，你知道关键是什么？关键是也没人想跟你一队。你是想换个队友，我们也不想跟你一队呀。不是 ，mother 怎么了？我们只有十五秒的时间打开这个盖子，大家可以看到里面都有什么产品。十五秒记这么多，十五秒连我打开三个盖的时间都不够。十五秒，三、二、一，开始。这两个，这两个。看，记记。打开所有，给我看一次。打开所有，给我看一次。他俩是一起的。这两个。干啥呀？你得一起记呀、啊！哦，再记呀、啊！你快点！哦，记呀、啊！哎呀，哎呀，哎，这个打不开。四，盖子还是坏的。三，我的天哪！二，这这俩是一块的，这俩。一，停止。这俩不是一块。我这队友开着盒子都能把它说成错的。你听我的没错，你怎么那么固执啊？你的是错的，姐。我记住了呀，我记住了，你放心，你放心。每一队惩罚的艺人出列，说一个产品，同时拿两个。第一个产品六重巧巧，黄色的是。对对对对对，斜角的那个斜角。这个不是不是这个，不是这个黄色。你把哎这这个给它走开，看是不是？蒋依依错了。啊，行，我认了。这儿别别急，这儿呢。娜姐错了。娜姐，贾张了。孟子怡答对，牛。徐艺洋答对，郑宇哥答对。他这个怎么这么小？他怎么那么小？他这没气儿了，是怎么的？你们俩什么意思？再试一下嘛，再试一下。再试再试一下呢？他这行不行？好，哎，好好，这行，这火力行。恭喜孟子义的搭档李云瑞，徐艺洋的搭档徐志胜，郑宇哥和高叶得到一只六重巧巧。哇，这是我的爱妃。嘿嘿，我俩眼巴巴就看着。对对。嗯
。你答对一次，我想吃一根。加油！你要给我加油。你跟我加油有啥用啊？你给我加油，你给，你给你加不了一点。你给 grandmother 加油。你肯定是最后一名。父王，儿臣口之渴，非常腹部需要饱腹感。父王的不给你的，你休想也一点也别想得到，渴的吧？接下来两轮只有第一名才能得分。第二轮我们考验的是迷你脆筒冰淇淋黑巧口味，准备，三、二、一。孟子义答对，孟子义答对。振宇哥也对了，孟子义更快，恭喜孟子义队积一分。耶，谁还说我的白是妖孽、啊？分明都是祥瑞。啊！哎！啊！哎！错不机房的，怎么了？刘海都给喷乱了，干嘛呢？给我来一根呗，给来一根吧，谢谢。最后一题，焦糖布丁舒芙蕾口味的冰淇淋。啊！焦糖布丁舒芙蕾口味的冰淇淋。啊！啊！恭喜许佳琪。牛！厉害！厉害！啊！又是。佳琪是第一个，你现在给我回放，我跟你讲，啊啊，你慢了一点，完了，我又慢了，是不是？娜姐对了，但慢了，你是大喇叭，我慢，我慢了，你怎么？我我我没一个对的，啊，这儿呢，这儿呢，这儿呢，这儿呢，过这儿。对不对？你在干嘛？娜姐拿了一群彩蛋出来。我是，我是对的，就是太慢了。这一轮总分第一名的是商纣王队。哇！该队获得随阵而生的幻星爵，他将在你们后续闯阵的过程中大有作用。耶有两个一直从头到尾都没对的，直接接受惩罚。哎呀哈！哈哈哈哈我吃东西。哎，<笑>看见了吧？你就闭嘴！你总在怼我的下场，就是吃烟我告诉你。<笑>为了提升大家的默契度，乔德兹奖励所有人品尝美味的迷你脆筒，和你们的搭档一起分享吧。来，好搭档，给你拿一个蜜桃乌龙口味的迷你脆筒谢谢，我吃黑巧的。希望后面我们也能和巧乐兹迷你脆筒一样搭配默契哦。必须的，这小小一只，没想到超有料的。刚才游戏里奖励的六重巧巧也特别好吃，口感很丰富、哦。嗯，好吃，好吃。干杯。来，我们来经历正式的挑战。本轮阵法需要一方持盾牌防守，一方持水气法宝，在两边进攻。每队共有三轮攻击机会，每三次攻击为一轮。游戏开始后，防守队喊出“烽火雷电破”的同时，攻击队进攻，攻击成功则攻击方得一分，反之防守队得分。游戏结束后，得分高的阵营获胜。我跟娜姐先挑战，我跟娜姐先挑战。娜姐坐在这儿。<笑>你你不我信不过你，就说实话吧。他怎么这样、啊？他怎么这样、啊？你你这个人，哎，你这人品怎么是这样呢？怎么跟人品有什么关系？刚才明明他说他要帮我挨喷，我戴的是假发。我让你挨不了喷不就好了吗 ？No。相信我一把。我也不相信。你终于想我就坐在这儿。我就我就一枪就行了。来
，这我觉得这小孩他真的是他绝对是个白眼狼。来，谁 PK 子涛这组？来了，我我们先来，我们先来。你等会儿，你回你回你冷静点，你坐着，你先看他来一次。不是，是你们两个要打他们。啊，我们来，啊，我们来，来来来，啊，那没事，那行。哈哈，娜姐，我错了，对不起你。到时候我给你跪下。但是游戏就是游戏，往哪儿喷，你知道吧？嗯嗯。你们两个先讨论前三把，谁先射谁。你们要是同时射，你们这队就会扣分。我先了。好，好。看看人家还商量这个，我呢？我没有必要商量。<笑>我可以给他挡枪眼他跟我耍心眼儿、哎。我必须让他见证一下我的实力。什么实力啊？他做起来了。来吧。风。风火雷电。破。破。成功。哇。可以，这样是对的。不错，子涛加油啊、哦！打商量的田家瑞，来，我部位手下留情了啊！风火雷电，破，破，哇，破，哇，哇，哇，哎，这叫人品。哎，你这人品怎么是这样呢？大姐，这是你急人自有天相，管他什么事儿，他自己嘚嘚的在这给这事儿的呀，还保持沉默。哎。哎又让他装到了。风火雷电破，破。哎哎哎！你说呀，我不是跟你说了，你还是你嘛？这算我们了吧？这个肯定算你们的了。好，我们赢了。哎，金陵圣母，来，金陵圣母发光了。来吧，那高叶和田家瑞，哎，是不是你的好姐姐？必须是，我必定护你周全，我必定护你周全。来，风，火雷电破，哇，我必定护你周全。对，这是一下子，先，这，咱先那个找不着感觉啊。来啊，风火雷电破，破，破，这个我属实这把没料到，这把没料，他挺执着。田家，田家瑞，你过来，他挺执着，他挺执着。来，你过来，回头回头看我，我跟你讲，还有他俩这个火，是吧？对，他俩是哈啊，啊，啥意思啊？啥呀，大姐，你你哎，你干嘛包人家呀、啊？我说的对不对？对，黄子韬。好了，跟我有啥关系？你干嘛要造反我的队友？我其实只是，我是打你腿上的。什么、啊，黄子韬？跟他说，你绝对说什么不好的。你要干什么，黄子？你说，你说，我帮他们出谋划策一下。来，坐下吧，快点，不可能再让你受一次伤害了。来，来啊！风火雷电破，破！我必定护你周全，不可能再让你受一次伤害了。来，破！<笑>不是我听，我就听振宇哥那个，你别误伤嘛，你别误伤，你跟黄子韬是一对的是吧？振宇哥出的主意是吧？哈哈哈哈哈哈哈！恨他，但是你相信我，谢谢哥。哈哈哈哈哈哈！来，左边这对谁上？来，我们上。来，梦醒。相信自己，你先先喷我啊！啊，不是到我们了，到哦到你们了啊
，我们做判断啊。你就按照你自己，相信自己，梦姐。来。你要看天，不能看，不能看手啊。嗯，好好好。一二三，你们开始准备好了吧？你们。你别问他们准备好没有了。你问问我准备好了没？你也挺关心他的呀，你。哎呦我的妈呀！来，来来来，风，风火雷电破，破，破。你们还一回一改呀、啊？就是。这么重视这次活动了<笑>，来，一二三，风火雷电破，破，来，你们失败两次了，来，一二三，风火雷电破，哇哦，振宇哥，你是来弄弄导演组的吧？我觉得吴振宇真的好像对这些道具有仇似的。来，振宇哥，到你俩了。我要喷！哎呀，老师，到您了呀！等等，等我了。啊啊啊啊！哇！哎哎哎哎哎哎哎哎！吴振宇，你再这样追着我，试试看。完了，娜姐别了吧，太吓人了，藏起来了。<笑>不好意思，老师，我可能需要热热身。哈哈哈！哈哈哈！操，那他为什么挤了你？是这个表情。<笑>到了今天的最关、最精彩的地方了，来了，兴奋的十个到了，咱俩一人两次，好了，哎，这样，咱们四个一人一次，好，就你们一人一份，你就看我自己来，等一下，振宇老师这把能不能来六回？能不能来六把？好，六把，六把，六把，没事，来，开始。我会让你毫发无损的，哥。烽火雷电破，烽火雷电破。怎么这是？你以为这样的机会我们有很多吗？<笑>你还浪费了一次，今天晚上还有大逃杀。<笑>来来来。快快，梦姐，好、啊，咱不图吃住，就图过个瘾。<笑>风，风火雷电破，风火雷电破。嗯？哎我操！<笑>你什么意思？<笑>没推出去，我这个怎么？<笑>你跟他是一伙的吗？你怎么了？中华的没推出去。哎，他为什么不吱声？这你看，我这我刚刚不小心滑了一下。哎，你怎么了你、啊？失误。黄子韬，你真的是太可疑了，你怎么能干这种事儿呢？他对面对的呀，娜姐。十二，我说你来，娜姐，我不行。啊！哈哈哈哈哈哈！往前冲啊！笑死我了！来，李云瑞和徐艺洋。那我来吧。别，老师，我主要担心你现在情绪呀、啊、比较波动。我我没我没事。我很安静
，你也平复一下。我很平静。OK， 那我就放心了。哎，子涛，这个时候你怎么突然上去了？你干什么？子涛，这回选女就好了哈。来来，风火雷，雷电破，雷电破。我不是告诉你轻一点的吗？你为什么要这样呢？是是我的问题，对不起，对不起，我的问题。你看，人呀、啊，总是要经过一些事才能学会成长。来。烽火雷电破，破，雷电破。哦，黄子涛，你这么厉害，刚刚争宇哥的时候你怎么了？你知道你刚才就是因为这个太反常了，是有什么隐藏任务吗？没有，卧底，卧底。我来，振宇哥现在护你周全。啊，最后一把了。来，风、火、雷、电、破、破、破，攻击成功。你看吧，他们俩一伙的。<笑>不是你们不能这样的呀！怎么他们俩一伙的在这弄我呢？来最后一局，来来来，张张张张张张张张张张，敖子逸啊！来子涛，敖子逸啊！我不录了，这个节目我要走了。好好听一下他们商量啥呢？他们商量说你说话，我怎么听见啊？来吧，这俩人都不像好人。来吧，烽火雷电破。哇！啊，你有病！哇！哈哈哈！扣分。哎，没事。来，我也帮你吃。王丽华。烽火雷。烽火雷电破！哎呀！呜啦！呜啦！呜啦！呜啦！呜啦！呜啦！哎呀！还预料到了，西呀！又让他遭到了。烽火雷电破。哎呀呀呀呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀！漂亮，好，打出了，好厉害！怎么治啊？怎么治？怎么治？怎么治啊？怎么治啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我耳朵里，我看都没看到你。本轮获胜的是西周队。太太，一会我们会通过一个仪式去到拿线索的地方，然后把附身妖的线索给到西周队。我们都不用线索，不用线索了，我们已经玩漏了。对，就我要什么线索，我会做。我们名牌了，已经真的是。游戏基本结束了，那你，咱们组可以直接进行大逃杀。不是我赢了游戏，为什么还要怀疑我呢？女人的直觉你不懂。我们现在跟个天天靠直觉在猜。那我只能自爆了呀。他
说他想自爆。我爆了，我是个狼，我是狼啊，我是狼。他想自爆，我就是狼。他现在就是想反着玩，因为他已经没法辩解了。没错。我刚以七窍玲珑心作宝，窃得天机，发现封神榜和附身妖与轩辕坟有关。不过轩辕坟乃皇帝陵墓，为防气运泄露，外设十绝阵守护结界。只有破十绝阵者，才能入轩辕坟。哦，今日诸位天命所归，皆需入阵，则天下之主，还天下安宁。那我们怎么到十绝阵呢？大王莫急，我已请得三位十绝阵守阵人，可将你们即刻传入十绝阵内。请三位仙人助我人族一臂之力。仙人。吾乃十绝阵守阵人，孔雀仙子。吾乃桃花公子。吾乃龙魔。今日我兄弟三人不忍看妖族为祸人间，今特意来相助，引耳入阵，望望各位拯救苍生。好，没问题。传送吧。五量空间，五量空间，形影无踪。断断断断断。哎，快看，有线索。请先找到内狐狸的关键宝物，开启带感成长之旅。我知道在哪儿，我们出发吧。走，应该就在这附近。分头行动。好。你还好吗？我可以的。在探索未知的旅途中，鼓起勇气，不断突破。接下来去哪儿？继续去探险。非凡内护，成长没什么不可以。哇哇哇！哇，这是哪里？哎哎，装备掉了。为什么我跳下来衣服没了？衣服没了？你发生了什么？裤子掉没了？我怎么有件外套？哎，你发型为什么都变了？刚刚咱们穿越的太快，裤子落在落隧道里了。哎，你干老子怎么了？哎哎哎哎！哎。哦，我们观察比干。周围妖气冲天，妖族估计已经附身他很久了。妖族可能都在你们骑这个队伍里面，所以你们要仔细辨别。我们先把他带下去。没想到腐身妖竟能携封神榜躲过五等进入轩辕坟。此番妖族作乱，吾虽不可擅离职守，但可为闯阵成功的一方借助龟甲禁问解局之法，而失败一方。五只能交于破碎龟甲上的残缺解法，待分析结束，五将开启传送阵，送闯阵者前往轩辕坟。祝诸位寻找封神榜。好。这十绝阵甚是凶险，此番前往可能会生死未卜，你们可有信心？为了天下太平，再困难又有何解？敢，是刻在我们每个人骨子里的天性。如此自信，莫非你们身上有什么法宝？我们个个训练有素，并在皇家美素家儿的守护下健康长大。他源于皇家第一层奶源精华，百分之五十天然乳脂保护因子群，可高达三十加倍，精粹高活乳铁蛋白，能赋予我们非凡的内护力，助力我们突破各种成长边界。一个法阵而已，只要我们齐心协力，一定可以突破自我。既然有新国标、全新升级、双硬核、强内护的皇家美素家儿所护，那么就期待你们入阵后的表现了。我们上线索，上线索。请纣王和邓将军各派一人上来领取无所应之物。不行，回来，回来！哎，哎哎哎不可，不可，不可，不可！凯尔，凯尔，现在我拿线索，你们凯尔，凯尔
，哎，给你个棍儿，你去那边玩。把这线索拿来，我们告诉你好不好？这个是你们的，这个大小罗盘，小盘是腰盘，大盘是非腰盘。除了两个队长之外，你们有十个人，你们名牌上的属性和罗盘相对应。有五个人是妖的身份，五个人是非妖的身份。这个是什么？盘分乾坤，雕父一族。哦，他的意思是这里边有一个卧底，这五个里边有个卧底。有可能。就是这样的，小盘子里边有一个坏的，大盘子里边有个坏的。其实这样，你看啊，两组排列组合嘛，我们五个里边有一个，他们五个里边有一个，做一下重合。来看看你们这这什么东西？两名被附身者现身于不同的五行盘之下，且属于不同。就现在知道这两个人的属性不一样。不一样。其实我们可以根据这条线索，如果确定黄永康是那个的话，那其实百花精就一定不是那个样子。哎，那其实这个没有用。跟我们这个盘对应上才能盘。那西周队，我们现在可以通过一个斗转星移的仪式，只要你们中的人喊出“六重巧巧、六重巧克力、六重享受六六六”，你们的队伍就可以再获得一条清晰线索。但是，一会儿要派出三人接受一个小惩罚。啊，那我们斗转星移一下吧。你们是否使用巧乐兹斗转星移特权？用拿拿拿。六重巧巧，六重巧克力。六重享受六六六，巧乐兹斗转星移，给我们好运吧！这个什么？双火成岩，一生一刻，双妖现世。什么意思啊？双火成岩，一生一刻。这是火对火，是不是？对。金木水火土。它有这个轮盘，它这儿有一圈生，这儿有一圈克，这个东西一定是有用的，没有不会这么简单就定在这儿让你去找的，不会这么简单的。就是在这个的基础上，以双火成岩为基准，一生一刻去找那一对儿。纣王对你们怀疑谁？我说过我怀疑的，呃，一种是涛哥和田家瑞，还有一种是娜姐和田家瑞。我现在也是在娜姐和你之间纠结。对我肯定不是老。<笑>你先闭嘴，我连当两天怎么了？不要老是拿连当两天这种事情就推断自己这一天不是身份，你们这都什么推断逻辑？闭嘴！我不要，就是你。不要，我真受不了。节目就想把我给逼疯，所有人都在猜我，看我怎么去面对。结果你这只狼就在这个地方坐观其其变。我要是个狼的话，我今天根本就是，你就是，我拖出去就给你崩了。不可能，不可能，就是他。把娜姐换过去，他绝对是。他每一期他都踩娜姐。盘完了吗？啊？踩谁？我们说是他，他偏说是我。还有一个呢？都指的你呀、啊。你呀、啊。邓婵玉，你最后决定你们推谁？那个蛇蝎美人来，虽然这个盘我没有完全的听懂，但我相信一定有人能听得懂。来，我们说一遍，来，根据线索，双火成岩，一生一刻，双妖现世。双火成岩，那我们要把火对齐，然后剩下的是要找一生一刻。那么根据这个盘上面，外盘呢是生，火生土，土生金，金生水，水生木。从水的角度看。那么我们就水生木这边对照了，水生木那生的是谁呢？就是申公彪，这是一个妖。那剩下还有一个人。
一个人呢，就是剩下就是一个克。那么按照小牌上面的克的话，就是土克水。那么只有阴交克蛇蝎美人，所以是阴交一人一妖，阴交和申公标。还有一种就是。如果是不说是土克水的话，那就是被克的是我蛇蝎美人，然后杨戬。也有可能还有一种，就是从金的角度看，土生金，金克木，都有可能，就两个角度。纣王队可以转场了。诸位，时辰已到，我这就送诸位前往轩辕坟。无量空间，形影无踪。遁。西周队，因为你们刚刚接受了斗转星移的仪式，所以要先接受惩罚，然后再前往轩辕坟。无量空间，如影随形。遁。哇，这是哪呀？哇！请问阁下是？各位好，我是女娲座下弟子小巧，常年守护在此。因感知你们现在遇到的危机，所以特地过来帮助你们。最近民间流行互赠巧乐兹新品槟榔，我特意赠送给你们，好运加持。哇哇哇！来来来，大家都有吗？原来这个就是巧乐兹焦糖布丁舒芙蕾口味的脆筒冰激凌呢。是的，入口绵密丝滑，脆筒也很酥脆，一口惊艳。嗯，好吃，真的是滑滑的口感。嗯、其实我还接触到一条有关妖族的线索。送给你们，希望对你们有所帮助。天意所示，被附身者必有一人是男子。两人都是吧？黄子韬，我今天就要杀他。我是卧底，自暴自弃了。你越你这样就算让我们不怀疑你是吗？你们继续往前走，去往轩辕剑处。啊，去出发去轩辕。走了走了。诸位，想必你们当中已经有人拿到幻星诀了。此地灵气充裕。幻星诀可以借助灵气启动，交换怀疑队友，交换者需同性别。现在你们可以开始交换了。我已经决定了